Good morning, everyone. Today my class is for second year C, fourth semester for all physics combination groups. Today we are going to discuss about another topic in uh, unit five that is Wien's displacement law. Okay, Wien's displacement law. What is Wien's displacement law? Already in previous class we discussed about energy distribution in black body radiation. मानो energy distribution choose हम ये भी दांगा temperature तोटी intensity of radiation that is energy अने दी ये भी दांगा vary हो तुन्दी wavelength अने दी ये भी दांगा change हो तुन्दी अने दी choose हम आखर experimental results study जैसे टप्पे मान की Wien's displacement ला कोड़ा हो चुन्दी lambda m into t is equal to constant ये इंटा lambda m into t is equal to constant the product of wavelength Corresponding to maximum energy, यक्कडईते maximum energy उन्दो, आ corresponding wavelength नी maximum wavelength आंटाल, and absolute temperature T is constant, these two products remains एला उन्टोंदी, constant गा उन्टोंदी, मनम इपड़ु, अधी एला होस्तोंदी, अनेद derivation अनेद चोद्धामु, derivation of Wien's displacement law, दीन कोस एंच आस्तारू, अंटे, उका, स्पेरिकल गा उन्नाट वन्टी एंक्लोजर नी, कंस्टर चेयाली, कंस्टर चेस्ट नाट वन्टी एंक्लोजर योका, वाल्स, ये विदंगा उन्डाली, अंटे, परफेक्ट गा रिफ्लेक्ट चेसे टोट वन्टी, वाल्स आई उन्डाली, फुट्बाल उन्दन कोंडी, आ बाल लो मनम एर पंप चेस्ट उन्ना कोद्धी, बाल एम होतु उन्टोंदी, एक्स्पांड होतु उन्टोंदी, सो अटलागे मनकी, इकंसिडा चेस्ट नट्वेंटी, एंक्लोजर लो, रेडियेशन्स नी फिल चास्तांगादा, Blue <laughs> At temperature T, V अने इदी volume of the enclosure, मनम T सुकुन्नाट वांटी मत्तम volume एंथ उन्दी अंटे capital V, okay, capital U अंटे इंट अंटे total energy of radiation, मत्तम enclosure अंता कोड़ा, एंता energy अंटे U is the total energy of radiation, okay, U is equal to small U into V, total energy of radiation, मनकी volume change out उन्दी कदा, मनके radiation सिनी filter से कोद्धी, dv अने इदी change in volume, p अने इदी pressure of radiation on the walls of enclosure, एंद कानी walls में इदा नींची radiation सने इदी reflect out उन्ने यह चप्तुनो, अन्टे अकड wall में इदा कोंद pressure अने इदी actuals सिनी कदा, p अने इदी pressure of the radiation, so work done, मनके यप्पुडाइते होग radiation हो, वाल्स आंधा इंक्लोजर नीचे रिफ्लेक्ट आई इन्दो, अंडे कौन सा प्रेशर एक्ट चेस इन्दी, अठला ने वॉल्यूम चेंज आई इन्दी, अंडे वर्क दर नने भी जारी इन्दी, यंता अंडे पीडीवी अने वर्क दर जारी इन्दी, ये वर्क को जारी करा निकी, एनर्जी अने लेकर नीचे चिंदी अंडे, एक्सटर्नल का ये ट्वेंटी � decrease out of the capital U अने इदी मत्तम energy उन्टे du अने इदी decrease of internal energy of radiation okay then from first law of thermodynamics we know that dq is equal to du plus gw dw is equal to pd this is equal to 0 एंद क्रासाम हो अन्टे dq is equal to 0 एंद क्रासाम अन्टे dq is equal to मन वेंग रायच्चु tds अन रायच्च according to second law of thermodynamics इकड़ वाल्स आफ्थे इंक्लोजर हुँ एक्स्पांड आउत्तुन्ने आंटनो अंटे एडिया बेटिकल गा एक्स्पांड आउत्तुन्ना आई एडिया बेटिकल गा एक्स्पांड आउत्तुन्ना आई अंटे 
మనకి ఎంట్రోపీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ డిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దట్ డియూ ప్లస్ పిడివి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా మనకి జీరో ఓకే ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ థీరీ ద రేడియేషన్ ఎగ్జస్ట్ ఏ ప్రెషర్ ఫీ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ఎన్క్లోజర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ డెన్సిటీ వాల్స్ మీద ఫీ అనే ప్రెషర్ యాక్ట్ చేస్తుంది కదా ఆ ప్రెషర్ ఎంత ప్రెషర్ యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఆ రేడియేషన్స్ యొక్క ఎనర్జీ డెన్సిటీలో వన్ థర్డ్ ప్రెషర్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ బై త్రీ ఇప్పుడు మనకి ఈ చూడండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో యూ వాల్యూ వచ్చింది అలాగే పీ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడేమో యూ వాల్యూ పీ ప్లేస్ దేవనేమో యూ బై త్రీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అప్పుడు డి ఆఫ్ యూవీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ యూ డివీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే డిఫరెన్షియేట్ చేసాము యూవీ ఫార్ములా యూ డివీ ప్లస్ వీ డి యూ ప్లస్ యూ బై త్రీ డివీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో యూ డివీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ యూ డివీ ఏమవుతుందమ్మా ఫోర్ బై త్రీ యూ డివీ ప్లస్ వీ డి యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని యూవీతో డివైడ్ చేయండి యూవీతో డివైడ్ చేస్తే యూ యూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి డివీ బై వి అలాగే విఈ క్యాన్సిల్ అయ్యి డియూ బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఈక్వేషన్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి ఫోర్ బై త్రీ లాగ్ వి ప్లస్ లాగ్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసాం ఓకే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది మాములు ఫోర్ బై త్రీ వి పవర్ ఫోర్ బై త్రీ అని రాయచ్చు కదా ప్లస్ లాగ్ ఈ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మనకి ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్కడ అవుతుంది అట్లానే ఇక్కడ కూడా వి పవర్ ఫోర్ బై త్రీ ప్లస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ అకార్డింగ్ టు స్టీఫెన్స్ లా ఆల్రెడీ ఎనర్జీ ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ మన ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఫార్ములా చెప్పుకుంటాము సో యూ ప్లేస్ తో సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ రాయండి ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ సిగ్మా అనేది కాన్స్టెంట్ ఫోర్త్ పవర్ ని క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకోండి సిగ్మా ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇటు వైపుకి వచ్చేస్తుంది సో ఈక్వేషన్ ఏ ఏమొచ్చిందమ్మా వి పవర్ వన్ బై త్రీ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఓకే ఇక్కడ మన వాల్స్ మనం తీసుకున్నటువంటి ఎన్క్లోజర్ యొక్క వాల్స్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనుకోండి ద రేడియేషన్ ఫిల్ ది ఈ ఎన్క్లోజర్ లోపల రేడియేషన్స్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం వలన వేవ్ లెంత్ వాల్స్ ఏమవుతున్నాయి అంటే కొంత ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి దాని వలన వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది అంటే రేడియేషన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది అన్ని రేడియేషన్స్ కి ఒకటే వేవ్ లెంత్ ఉండదు వేవ్ లెంత్ విల్ బి చేంజ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఎంత వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అయ్యిందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం దానికోసం ఇక్కడ వాల్స్ ఆఫ్ ద ఎన్క్లోజర్ ని కన్సిడర్ చేశాను లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత రేడియేషన్ ఏ విధంగా మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ చేస్తుంది అప్పుడు వేవ్ లెంత్ ఎలా ఉందో ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ వాల్ పొజిషన్ ఎస్ వన్ దగ్గర ఉంది అనుకోండి ఓకేనా అప్పుడు ఓఏ అనే రే వచ్చి ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఓఏ రే యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటే ల్యాండా ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఎట్ ఎన్ యాంగిల్ తీటా ఆన్ ద పొజిషన్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ద వాల్ ఎస్ ఈ వాల్ యొక్క ఎస్ వన్ అనే పొజిషన్ దగ్గర ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది ఓకే మనకి వేవ్ అంటే ఒక క్రస్ట్ ట్రప్పు క్రస్ట్ ట్రప్పు వస్తుంది కదా ఒక ఫస్ట్ క్రస్ట్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఇది ఇక్కడ నుంచి ఏమైంది అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ అలాంగ్ కేసీ ఫస్ట్ క్రస్ట్ స్ట్రాంగ్ గానే అది ఏ డైరెక్షన్ లో ఏసీ డైరెక్షన్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది లెట్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ల్యాండ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్రస్ట్ వస్తుంది కదా నెక్స్ట్ క్రస్ట్ వచ్చేసరికి as the reflected wave crust reaches c uh is seen reach aye sariki next crust vastundi next will reach a in time t t being the manaki period of uh, wave motion anamata when the next crust reaches a the wall moves a distance am next crust a reach aye sariki ఎస్ వన్ దగ్గర ఉండాల్సినటువంటి వాళ్ళు ఎస్ టూ దగ్గరికి మూవ్ అయింది అంటే ఏఎం అనే డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ ఏఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇన్ టు టైమ్ వీటి ఓకే నౌ ద క్రస్ట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ బి 
నెక్స్ట్ క్రస్ట్ ఇక్కడ ఉండాల్సింది క్రస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది కదా సారీ వాళ్ళు అప్పుడు నెక్స్ట్ క్రస్ట్ ఎక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది అంటే బి అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయింది న్యూ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వాల్ ఎస్ టూ ద క్రస్ట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ బిండి ఫస్ట్ క్రస్ట్ ఏమో ఒకటే వేవ్ ఫస్ట్ క్రస్ట్ ఏమో ఏ దగ్గర నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయింది సెకండ్ క్రస్ట్ వచ్చేసరికి ఎస్ టూ కి మూవ్ అయింది అనమాట అందుకని బిడి డైరెక్షన్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్ ల్యాండా వన్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా వన్ అంటే టోటల్ ఎంత అమ్మా ఏబి ప్లస్ బిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా వన్ ద చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ డి ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా ఫిగర్ ని చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా డి ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ ల్యాండా వన్ మైనస్ ల్యాండా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా వన్ అంటే ఏబి ప్లస్ బిడి ల్యాండా అంటే మైనస్ ఏసీ ఏబి ప్లస్ బిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే బిఎన్ ప్లస్ ఎన్డి మైనస్ ఏసీ ఓకే ఎన్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అమ్మా ఏసీ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఏబి ప్లస్ బిఎన్ ఏబి అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్రైమ్ బి కాబట్టి ఏబి బదులుగా ఏం రాయచ్చు ఏ ప్రైమ్ బి ప్లస్ బిఎన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఏ ప్రైమ్ బి ప్లస్ బిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఏ ప్రైమ్ ఎన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోర్ట్ న్యూస్ అంటే ఏ ప్రైమ్ ఎన్ బై ఏ ఏ ప్రైమ్ ఏ ప్రైమ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా ఏ ఏ ప్రైమ్ కాస్ థీటా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు ఏఎం ప్లస్ ఎం ఏ ప్రైమ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏఎం ప్లస్ ఏఎం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎం కాస్ థీటా అవుతుంది మీరు డైగ్రామ్ చూడండి కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ రాయొచ్చు అనమాట ఓకే ఏ ఏ ప్రైమ్ బదులుగా మనం ఏం రాయొచ్చు టూ ఏఎం కాస్ థీటా ఏఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము వెలాసిటీ ఇంటూ టైమ్ అని దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ విటి కాస్ థీటా ఓకే డి ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది టూ విటి కాస్ థీటా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బి ఇంటూ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై సి ఇంటూ కాస్ థీటా చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ వేర్ సి ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఓకే ఎవ్రీ రే మనకి ఇందులో చూడండి డయాగ్రామ్ లో మనకి లోపలికి వెళ్ళిన ప్రతి రే అనేది ఇన్సైడ్ ద ఎన్క్లోజర్ ఏమవుతుంది రిపీటెడ్ గా రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి జరుగుతుంది ద పాత్ ఆఫ్ ద సింగిల్ రే ఫస్ట్ ఒక రే అనేది వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ బి దగ్గర ఇన్స్టెంట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ సి అనే పాయింట్ దగ్గర ఇన్స్టెంట్ అవుతుంది సి నుంచి రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే మనం రెండు సక్సెస్ఫుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ చూద్దాము ఏ బి అనే టూ సక్సెస్ఫుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ మధ్యలో ద వేవ్ ట్రావెల్స్ ఈ డిస్టెన్స్ టూ ఆర్ కాస్ థీటా ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది టూ ఆర్ కాస్ థీటా అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ సారీ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఒక సెకండ్ కి ఎన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ జరిగినాయి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీనే కదా ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టీనే కదా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మామూలుగా మనకి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది వెలాసిటీ బై డిస్టెన్స్ అవుతుంది అదే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ సి బై టూ ఆర్ కాస్టిట్ ఆ స్పీడ్ బై డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది రెండు వరుస రిఫ్లెక్షన్స్ మధ్య టూ ఆర్ కాస్టిట్ ఆ ఓకే డిటి అనే టైమ్ లో ఎన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ జరిగినాయి ఇంటూ టీ డిటి చేస్తాం సి డిటి బై టూ ఆర్ కాస్టిట్ ఆ ద చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ టైమ్ డిటి డిటి టైమ్ లో ఎంత వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అయ్యింది డి ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి అంటే చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ వన్ రిఫ్లెక్షన్ ఒక రిఫ్లెక్షన్ జరిగినప్పుడు ఎంత వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అయ్యింది డిటి టైమ్ లో ఎన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ జరిగాయి డి ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక రిఫ్లెక్షన్ జరిగినప్పుడు ఎంత వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అయింది టూ వి ల్యాండా కాస్ థీటా బై సి ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ బి లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము నెంబర్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఇన్ టైమ్ డిటి ఇప్పుడే కదా రాసాం సి డిటి బై టూ ఆర్ కాస్ థీటా ఇప్పుడు సేమ్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వా
d lambda is equal to dr by dt into lambda by r dt. dt and e cancel out on the dr by a d lambda by lambda is equal to dr by r. If you need integrate share them log lambda is equal to log r plus log c. Okay, lambda is equal to r c. Try it to the both sides logarithm cancel just it. Here be formula asamu. A lambda is equal to r c. Lambda by R is equal to A by H constant. From equation A, starting the option to choose a V power 1 by 3 T is equal to constant. V and a volume. Volume of the sphere is equal to NT. 4 by 3 pi R cube. Rasam is equal to constant. 4 by 3 pi and any constant term say kada. Aviti say and a cube and any cancel and R T is equal to constant. Equation C in D in multiply chayandhi. Lambda by R into RT is equal to constant. R cancel I koya ka. Lambda T is equal to lambda prime T prime is equal to constant. And the maximum wavelength. The wavelength corresponding to maximum energy. Maximum wavelength ka adhu. Ye mm, wavelength dhekir aite energy maximum ga unntu undo. Then we have maximum wavelength and now into absolute temperature, a particular temperature is equal to a most in the constant. And we have a lot of expressions, but the temperature we have raised to the maximum intensity of radiation shifts towards the shorter wavelength. Man, you know, energy distribution graph choose the chala chakka ga ardhu ho thundi. Man, ki gradual ga graph ani dhem ho thundi. Temperature to part to maximum energy ko da increase ho thundi. And the peak ani di increase ho thundi. A peak ani di yet wise ki shift ho thundi ande shorter wavelength side shift ho thundi. That uh, maximum wavelength into temperature is equal to constant. This relation indicates that as the temperature is raised, maximum intensity of radiation emitted is displaced towards the shorter wavelength side. This is about Wien's displacement law. Already energy distribution law man ki definition of chindi. Yippur man ki incho samu ante yela derivation of Wien's displacement law. Yevi danga derive chas tamu formula ani di. It is also important essay question. Sorry. Okay, thank you girl.